。我们家里六个人在一起居住了，是我和我太太、岳父岳母，还有两个女儿。大女儿是今年高考刚刚结束，十八岁了；小女儿今年很快就要中考了，十六岁了。零七年的时候，小女儿出生了，家庭成员增加以后呢，原来的房子太小，然后看中了现在这一套房子，总面积大概接近五百平，加地下室的话应该是五层，位于深圳市南山区，紧挨着沙河，七百多万，接近八百万的样子。住了十来年以后，进行了一个比较大的改造。整体费用差不多七百来万吧，非常大、很新颖的这么一个设计，把整个的房屋用特制的这种纱窗啊包裹起来，现在所有的阳台都可以使用起来了，再也不用担心这个蚊虫的问题。第一层客厅、餐厅、茶室以及厨房也有开放式的设计，然后把入户花园缩小了一半，建了一个茶室。我太太平常在那里喝喝茶。二楼的话，主要是父母、老人家，我最好是放在一个比较低的一个位置。在二楼加了一个户外的一个大阳台啊，可以种种花呀，种种草啊。二楼还有一个错层是我们这个卧室，考虑到未来随着我们年龄慢慢增长，也不太想去爬太高的楼梯，上下也方便一些。有一个很大的阳台，我太太特别喜欢在那里种了一些花草。两个女儿居住的那个三层卧室，其实就是有两个独立的卧室，有两个独立的这个做作业的地方。前几年学习任务也还是很重的，有的时候也怕打搅，相互之间不要影响。四楼一个大的一个阅读的空间呢，其实他们使用的时间主要是在秋冬天，因为上面的阳光特别好。地下室，我喜欢在家里也看看电影啊，听听音乐啊。另外，小朋友呢也喜欢唱唱卡拉 OK， 带同学啊朋友来玩。郑律师一开始有跟我说的是，他们家就是喜欢在一起，真正在私人空间的时间只是睡觉的时间，其他都是互相都可以看到，知道谁在哪里，是这个状态。所以我想在每层都有一些办公共空间，楼梯做了一个凳子的一种功能在那里，可以随时坐在那里聊天啊。衣帽间、卫生间都放在外面了，大家共享的这个空间。纱窗还是纱，还是金丝网嘛？有时候就还是想要看外面，设了一两个吧，透明的玻璃在那里。我们的同行也好，朋友也好，很多都是处在一种一家人是分开的状态。我们一家人是无论去哪里，即便是出国也得在一起。四十来岁，一起去北国，来来回回若干年以后，觉得还是国内的生活环境更适合我们，最后做出了一个决定，留在国内。即便说我们老了，他们长长大了，结了婚，生了孩子，如果能跟我们在一起，那岂不是一件很好的事情